Tous les animaux ont la même capacité à apprendre. Quand ils font quelque chose qui entraîne une conséquence, ils auront tendance à reproduire ce comportement si la conséquence est agréable et à ne pas le reproduire si la conséquence est désagréable. Ceci est un principe de base qui vaut pour tous les animaux. C'est peut-être un cliché, mais il est vrai que le chien a un maître ou un compagnon, alors que le chat a des sujets. Souvent, lorsqu'on essaie d'éduquer un chat, c'est l'inverse qui se produit. Le chat éduque l'homme, et avec beaucoup de succès. Pour les deux types d'animaux, la relation avec l'homme se base sur la réciprocité. Cependant, si le chien aime plaire, le chat ne le fait que lorsque cela l'arrange. Comme règle fondamentale, il sera bénéfique pour la relation entre l'homme et l'animal de récompenser l'animal dans la seconde qui suit un comportement que l'on aimerait voir se reproduire. Sinon, l'animal ne parviendra pas à faire le lien. Ensuite, tout ou presque est possible, à condition qu'on fasse preuve de patience. Il est très important pour le propriétaire d'un chien de ne pas humaniser l'animal. Il faut l'observer attentivement pour pouvoir interpréter précisément son comportement. De plus, il est important que le maître donne des signaux clairs, adopte une communication claire, qu'il reste cohérent. Au cas où l'animal devrait être sanctionné, cette sanction ne doit jamais prendre la forme de violence physique car cela détruirait le rapport de confiance. À la place, il sera préférable de refuser une récompense à l'animal ou de l'ignorer de manière brève et ciblée. Si un chien grandit au sein d'une famille, il est important de ne jamais laisser un enfant seul avec lui, même si l'animal est gentil. En réalité, il est très bénéfique pour les enfants de grandir en compagnie d'animaux domestiques. Beaucoup d'études montrent que les enfants ayant cohabité avec des animaux ont une meilleure confiance en eux-mêmes, sont davantage disposés à respecter les autres êtres vivants et apprennent très tôt à prendre des responsabilités. Cela ne signifie pas qu'il faille simplement attribuer un animal à un enfant et le laisser livrer à lui-même. Au contraire, ce sont toujours les parents qui doivent avoir le dernier mot et superviser l'entretien de l'animal. Thank you.